贵宾你好，我是这里的技师李慧莲，今天我为您服务。怎么是你？你怎么在这儿？嗯，我在这儿工作。啊，呃，是不是在这儿工作收入高一些呀、啊？是吧？喂，满堂啊，嗯，哎呀，这种事儿你就不用问我了，你自己做决定就行，啊啊，你放心吧。我这刚刚到一个按摩院，想请个技师给我放松放松。你这电话还是追过来了，真是！哎呀，你就代表我了，好吗？好嘞，啊，您摁完了之后，告诉我，我去接您。都听你的，啊。嗯。可以开始了吗？啊，可以了。不管饭呀，还是你没吃饭呀？怎么一点劲儿都没有啊？哎呦，哎呦，啊！你跟我有仇啊？哎呦，这劲儿使得太猛了吧！如果你不满意我的服务，你可以换一个技师。哼，我是这儿的老会员，我还没听说过这技师挑客人的呢。您别误会。我是怕我为您服务不好，您不满意。今天我还就让你给我按了您拨叫的用户已关机。嘿，关机了。哎呀，其实你这个人用点心，还是挺会伺候人的嘛。要不然满堂能娶你呢？为您服务的时间已经到了，没别的事情，我就先出去了。哎，你先别走。呃，这样吧，我再给你加个钟，不用你给我按，咱俩聊聊。咱们有什么好聊的？咱们俩除了满堂，好像没有第二个话题吧？聊吧，你和满堂的事儿，他都跟我说了。他都跟你说了些什么？无非就是你为这个家付出了多少，两个孩子离不开你，老人也是离不开你的。哦，对了，你是不是还救了金宝的命啊？这两个孩子，我带了十年了，跟我自己亲生的一样。所以作为一个母亲，可能都会这么做。啊，我听满堂说，你是一个人，还没有做过母亲，所以也许你不能理解。我是没做过母亲，可我不会把自己的孩子留在老家不管，一个人在北京养别人的孩子，你觉得那是伟大的母亲应该做的吗？你和满堂结婚以后。还没有落北京户口吧
，我和他结婚，不是为了要落北京户口，从来也没这样想过。你多行啊，现在有靠山了，也落稳了脚跟，两个孩子也都从老家到了北京，可是满堂就惨。这前窝后窝四个孩子，上有老下有小，对于一个男人来说多累呀、啊！我认为男人是用来养士的，不是用来压榨的。您说的对，我也觉得他太累了，我也很心疼，所以我出来找工作，也想为他分担一些，多挣点钱。你干这个工作能挣多少钱呀？我看连两个孩子大学你都供不起吧？这是我们家的家事儿，就不劳烦您操心了。我是不想操心，可是不操心不行啊！你的小儿子可是我给他搬到北京来上学的。是，这个永远我都忘不了。您的恩我记一辈子。您放心，我们会尽快的给您把钱还上。拿什么还呀？就靠给人家按摩，拿那点提成，什么时候能还得清啊？满堂我是最了解的，从小我都跟他在一个胡同里长大，他什么样，我比谁都清楚。他这个人心气儿高，怎么会跟一个没有共同语言的女人生活一辈子呢？这是你的想法还是他的想法？这还用说吗？满堂这个人心软，为了这个家，他甘愿牺牲自己的幸福。我可无意冒犯你啊！要是没有爱情的婚姻，那不就等于坟墓吗？我是觉得，不管是朋友之间还是夫妻之间，如果不能给对方带来快乐的话，那还有意义在一起吗？今天我就把话挑明吧。如果你肯给满堂一条生路的话，我愿意给你一笔钱作为补偿，供你两个孩子上完大学。你看怎么样？您的好意我心领了，秦总，我再次感谢您。为我儿子所做的一切，我也向你保证，一定会把钱尽快的还给你。不过你所说的，没有爱情的婚姻，是坟墓。我不知道怎么界定。我不知道怎么界定这个感情。当自己的男人知道自己的女人累的时候，他会给她泡脚，给她按摩。他的女人饿了，不管是夜里几点，他都会起来给她煮碗面。这是算有感情还是没感情？